ক্ষুদ্র দর্শক দেশটাকে ভালোবেসে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত মহান মুক্তিযুদ্ধ সময় বাংলাদেশের শহরে শহরে অঞ্চলে অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে গণহত্যা সংগঠিত করেছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের দোসররা এই গণহত্যার শিকার হয়েছিল হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বুদ্ধিস্ট সবাই বাঙালি হওয়া অর্থই হচ্ছে তাদেরকে হত্যা করতে হবে এটাই ছিল তাদের প্রবণতা এরই ধারে ক্রমে আজকে আমরা আলোচনা করব রাজিহার গ্রামে গণহত্যা গ্রামটি অগলঝাড়া উপজেলা থেকে তিন কিলোমিটার উত্তরে বরিশাল শহর থেকে বাইশ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত ঘটনা উনিশশো একাত্তর সনের ষোলোই জুন সাতজন নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসররা সব শহীদের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে এবং এটা ছিল টার্গেটেড কিলিং সাতজনই ছিল ক্রিশ্চিয়ান সম্প্রদায়ের মানুষ এই নির্মম গণহত্যা এই অত্যাচার অবিচার নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের বিজ্ঞ আলোচনা এসছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের নামগুলো পড়ে শোনাচ্ছি প্রথমে জেমস মুকুল হালদার শহীদ পরিবারের সদস্য গণহত্যা প্রত্যক্ষদর্শী এবং সেই সময় গুলিতে আহত তিনি বেঁচে এসেছেন আছেন জেমস মিদুল হালদার শহীদ পরিবারের সদস্য বয়স ছিল মাত্র এগারো আছেন চিন্ময় কুমার মল্লিক লেখক এবং গবেষক তিনি ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের প্রভাষক প্রথমেই জিজ্ঞাসা করব জেমস মুকুল হালদারকে কেন এই গণহত্যা বলে আপনারা মনে করেন কেন এই হত্যাকাণ্ড করা হলো সাতজন খ্রিস্টান ধর্মের মানুষকে একসঙ্গে মেরে ফেলল গইলেতে আমাদের কাকার একটু জমিজমার সংক্রান্ত বিরোধ ছিল এবং ওই লোক ওই লোকেই সে এই কাণ্ডটা ঘটে এসে যেটা লোকটা কে ছিল ওনার নাম আফতাব উদ্দিন মুন্সি উনি কি ছিলেন আফতাব উদ্দিন মুন্সি রাজাকার আপনাদের সঙ্গে তাদের জমি জমার বিরোধ তাহলে বুঝাই যাচ্ছে রাজাকাররা তো এই কাজে করত আর সেনাবাহিনীকে নিয়ে এসছিল আচ্ছা ঘটনাটা বলুন এখন দুপুর একটা দেড়টার দিকে আমরা খুব শব্দ শুনতে পাই গোলাগুলির শব্দ আমাদের পশ্চিম দিক থেকে অনেক শব্দ এবং এত শব্দ যে আমরা সবাই ভীত হয়ে যাই এবং মানুষ দূরে দূরে ছুটাছুটি শুরু করে কিন্তু আমাদের একটা বিশ্বাস ছিল যে আমরা যেহেতু খ্রিস্টান আমরা এর আগে যত ঘটনা হয়েছে তাতে আমাদের একটা ধারণা হয়েছিল যে আমরা হয়তো আক্রান্ত হব না সেজন্য আমরা ছুটোছুটি করে আমরা আমাদের বাড়ি ত্যাগ করে বাইরে যাই নাই ঘরেই ছিলাম এবং আমাদের বাবা কাকা জ্যাঠাতো ভাই যারা আওয়াজটা শুনছিলেন আপনারা গোলাগুলির গোলাগুলির আওয়াজ আচ্ছা তো যাই হোক ওই তারা গোলাগুলি করতে করতে যেহেতু ওই সময় মাঠ ছিল ধানে ভরা পানিতে ছিল এবং মানুষ যেহেতু দৌড়দৌড়ি করলে ফাঁকা মাঠে দূর থেকে মাথা দেখা যেত এবং এটা দেখেই তারা গোলাগুলি করছে যাই হোক এরকম করতে করতে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত তারা আসছে এসে আমাদের বাড়িতে তারা ঢুকছে ঢুকার পরে আমাদের বাড়িতে ঘরগুলি দেখছে এবং আমার জ্যাঠা মানে আমার কাকা তাকে প্রথম সে একটু সরল সোজা মানুষ ছিল তাকে দেখছে হুক্কায় তা মুখ খাইতে এবং তাকে ধরছে তো তার সাথে সাথে আমার বাবা আগাই আসছে এইভাবে ঘরের লোকজন আসছে তারা বলছে সে নারকেল গ্যাসের ডাব খাবে তো ওই ডাব খাওয়ার কথা বলে যখন বলছে তখন আমরা তাড়াতাড়ি করে যে যে পারি ডাপে ডাব পারার জন্য ডাব গাছে উঠছে এবং আমরা কান্দি কান্দি ডাব পেরে পেরে দিচ্ছি আর ওরা একটা দুইটা করে খাচ্ছে এই এই প্রথম দিকে এটাই ছিল তারপরে অনেক সময় পরে কেউ কেউ বলল যে নারকেল আছে না নারকেল দিয়ে চিড়া মুড়ি দিয়ে খাইলে মনে হয় ভালো হয় আবার বাড়ির বর্ষিয়ান যারা মহিলারা তারা ওই চিড়া মুড়িও দিছে এবং চিড়া মুড়িও খাইছে তো খাওয়া দাওয়া করছে এদিক উদিক ঘোরাঘুরি করছে তারপরে শেষের দিকে তারা বলে যে আমরা যে এখানে চলে আসলাম আমাদের নৌকা খালের মধ্যে দিয়ে যে নৌকা নিয়ে স্পিডবোট নিয়ে আসছে 
খালের মধ্যে নৌকা বুড়ানো আছে মানে ডুবানো আছে তো ওই নৌকা সরাই দেওয়ার জন্য আমাদের কিছু লোক দরকার তোমরা যে যে চাও আমাদের সাথে চলো ওই নৌকাগুলি সরাই দিবে তারপরে ওরা আমাদের যারা বাড়ির পুরুষ মানুষ ছিল তখন মোটামুটি সবাই স্পিড বোর্ডের সামনে আসছে এবং আসার পরে বলছে যে ঠিক আছে উঠো তো তারা মোটামুটি সবাই উঠছে যারে যারে ওঠানো দরকার আমি একটু পরে আসছি আপনার স্পিড বোর্ডে উঠলেন হ্যাঁ আমরা সবাই স্পিড বোর্ডে উঠলাম কজন উঠলেন তিনটা স্পিড বোর্ড ছিল তারপরে ওই স্পিড বোর্ড নিয়ে তারা কিছু দূর আগাইলো আগানোর পরে প্রায় আধা এক কিলোমিটার যখন গেলাম তখন দেখতে পেলাম যে সত্যিই খালের মধ্যে নৌকা বুড়ানো হ্যাঁ তো আমরা সবাই রেডি হইলাম যে ওইটা সরাব কিন্তু ও ওদের মধ্যে থেকে একজন বলল যে না নামানোর দরকার নাই নৌকাটাকে ওরা স্পিড বোটে বসেই নিজেরা টাইনে টাইনে সরাই দিল সরাই দিয়ে আমাদের আস্তে আস্তে করে আবার স্পিড বোট নিয়ে সেই বাকালের বাজার যেটা ওই পর্যন্ত গেল ওইখানে গিয়া তারা আমাদেরকে ওই বাজারের মধ্যে নামাইল নামাইলো আমরা সবাই স্পিড বোট থেকে নামলাম নামিয়া একটু সামনে আগাইলাম আগাইয়া ওই খালের ওই পাশটা আমরা দাঁড়াইলাম তো আমার যেটা মনে আছে দাঁড়ানো অবস্থায় যখন আমি সামনে তাকাইলাম দেখলাম যে ওরা ওদের হাতে যে অস্ত্র ছিল ওই অস্ত্রগুলি সব তাক করতেছে আপনার দিকে হ্যাঁ আমাদের দিকে মানে আমরা তো জ্বর হচ্ছে আমি আপনি নজন আছেন হ্যাঁ হ্যাঁ তো তাক করতেছে তখন আমার মনে একটু হলো যে হয়তো ওরা গুলি মারবে আমি শুয়ে পড়ি তো আমি শুয়ে পড়লাম শুয়ে পড়ার সাথে সাথে এই শব্দ হয়েছে এই এটা হলো এরপরে আর আমার আপনি কোথায় গুলিবুদ্ধ হয়েছিলেন বুকের এখানে একটা গুলি লাগছে আর এখানে গুলি লেগে এখান দিয়ে বের হয়ে গেছে তাতে আমার ফুসফুসে কিছুটা ছিদ্র হয়েছে কারণ আমি আচ্ছা তখন আপনি জ্ঞান হারিয়েছেন তখনও জ্ঞান হারাই নাই এরপরে আপনি কিছু বলতে পারেন না তখন আমি যখন এরকম পড়ে গেলাম গুলি খাওয়ার পরে পড়ে গেলাম তখন আমার মনে পড়ে যে প্রায় দশ পনেরো মিনিট পরে কোনো একজন লোক আসছে আইসা সে আমাদের ওই দৃশ্য দেখে জোরে চিৎকার দিয়ে সে আবার চলে গেছে তারপরে আপনি তো কোনো জ্ঞান আছে জ্ঞান আছে কিন্তু আমার শরীর ছিল পাথর এবং আমি কোনো কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেছিলাম না যেহেতু আশেপাশে কোনো আওয়াজ শুনছিলেন তখন হ্যাঁ তাদের কিছু চিৎকার শুনছে আপনি বাবা চাচা এদের সবাই সেটাই কিন্তু আমার কোনো শক্তি নাই আমি লড়াচড়া করতে পারতেছিলাম না তাকাইতে পারতেছিলাম না ঢালু জায়গা আস্তে 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 আমি পানির দিকে চলে যাচ্ছিলাম তো ওই পরবর্তীতে যে দ্বিতীয়বার যখন দুই তিনজন লোক আসলো তাদেরকে বললাম যে ভাই আমাকে একটু জল খাওয়াও জল জল একটু পানি খাওয়াও তো তারা ওই হাতে করে আমাকে একটু পানি দিল এবং ওই স্লোপিং থেকে একটা সমান জায়গায় নিয়ে আর আপনারা দুইজন বেঁচে গেছিলেন আরেকজনকে আরেকজনও আমার চাচাতো ভাই তো তার একটা গুলি লাগছে এখানে দিয়ে হ্যাঁ পায় এখান দিয়ে বের হয়ে গেছে এবং সে ওই পানিতে পড়ে গেছিল সেজন্য পানিতে ডুবে নাই মানে ওইখান থেকে যারা পড়ছে পানিতে পড়ে প্রায় সবাই ডুবে গেছে হ্যাঁ তো ওরা যে ছজন মারা গেছে সাতজন এখানে মারা গেছে তারা পানিতে পড়ছে এবং পানিতেও ডুবে মারা গেছে আচ্ছা তাহলে ওরা আহত হয়ে পানিতে পড়ে ডুবে মরে গেছে আর আপনারা ডুবেন নাই বলে পেঁচেছিল এটা কি কথাটা এটা না তা না যেহেতু এক একজনের এরকমভাবে গুলি লাগছে শুনছি মাথার ঘুলি উড়ে গেছে তারপরে যেহেতু ব্রাশ ফায়ার করছে এরপরে বলেন এরপরে গ্রামবাসীরা আমাদের বাড়ির কাছে যারা লোক আছে হিন্দু লোক ঠোক ওরা আসছে আসে সবাই দেখে আপনাদের গ্রামে হিন্দু কত পার্সেন্ট ছিল খ্রিস্টান কত পার্সেন্ট ছিল হিন্দু আর মুসলিম আমরা মাত্র চারটা ঘর খ্রিস্টান আর বাকি সব হিন্দু চার ঘরে কয়জন ছিল মোট চার ঘরে আপনার হান্ড্রেডের মতো এইটি থেকে হান্ড্রেডের মতো মেম্বার আছে হান্ড্রেড খ্রিস্টান হ্যাঁ হ্যাঁ আর হিন্দু কত হিন্দু আর আদার সব হিন্দু সব মুসলিম ছিল না মুসলিম একটু দূরে আর কি আচ্ছা হিন্দুরা কত ছশো সাতশো হ্যাঁ তা হবে হিন্দু কাউকে হত্যা করা হয় নাই ওই দিন না তাহলে টার্গেটেড কিলিং হয়েছে রাজাকার জমির জন্য আপনাদেরকে হত্যা করিয়েছে তারপরে কি হলো তারপরে ওখান থেকে ওরা যখন আমাদেরকে বাড়িতে নিয়ে আসছে আমার তো যেহেতু মোটামুটি আমার ছয়টা গুলি লাগছে সাতটা কত এবং এটা দিয়ে অঝরে রক্ত পড়তেছে কোনো চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নাই সবাই ভয় পাইতেছে দেখে সাতটা গুলি লেগেছিল না ছয়টা গুলি সাতটা কত জেমস মৃদুল হালদার আপনি শহীদ পরিবারের সদস্য বয়স ছিল এগারো বছর ভাই জেমস মুকুল হালদার 
তথ্য দিয়েছেন এর বাইরে আপনি আর কি তথ্য আছে এর তথ্য মোটামুটি ঠিক যেহেতু আমি ওই সময় আমার বয়স এগারো আমি সরজমিনে দেখেছি যারা সাতজন মারা গেছে একজনার মাথা ছুটে গেছে এভাবে একদম সে ফ্রন্টে ছিল আর বাকিদের কেউ এখান দিয়ে ভুঁড়ি বাইরিয়ে গেছে নারী ভুঁড়ি বাইরিয়ে গেছে এভাবে তা তো দেখার মতো কতক্ষণ গুলি চলেছিল মানে তারা একটা ব্রাশ ফায়ার করেছে তাহলে এটা কি লাইট মেশিন গান দিয়ে মনে হয় এরকম অটোমেটিক ফায়ার হ্যাঁ যার হাতে যে অস্ত্র ছিল সেই সেইটা ব্যবহার করে একটা সৈন্য দল সৈন্য কত ছিল ওখানে কয়জন সৈন্য ষোলো সতেরো জন তো ছিল তাহলে একটা লাইট মেশিন গান থাকার কথা দশ জন হলে একটা থাকে তাহলে আপনি দেখেছেন সবাই পড়ে গেছে সবাই বেঁচে ছিল লাশগুলেন আমাদের প্রতিবেশী তারা নিয়ে আসছে নৌকায় তখন আমরা আগে তো দেখি না লাশগুলেন আমি দেখছি দেখে আমাদের বাড়ির পাশে একটা ভিটে আছে ওখানে মাটি দেওয়া হয়েছে সাতজনকে এক কবরে দেওয়া হয়েছে পরবর্তী সময় আমরা শুনতে পারলাম যে এই আফতাজুদ্দিন মুন্সি তার বাড়ি গইলাতে সে ছিল রাজাকার ওই সময় আমাদের দেশে প্রথম মুক্তিবাহিনী আসছে এবং তাকে ধরে আমাদের বাড়ির পাশে একটা ক্যানে ভাঙা আছে এবং একটা বটগাছ ছিল ছোট ওই বটগাছটা এখনও আছে ওই বটগাছটা ও ভাঙ্গার কাছে নিয়ে তা ওই রাজাকারে চোখ বাইনগে আনছে চোখ ছেড়ে দিছে ছেড়ে দেওয়ার পরে আমাদের বাড়ির লোকজন গেছিল দেখতে যে মুক্তিবাহিনী আসছে বলে অস্ত্রপাতি লই দেখতে দেখার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বাড়ির লোক দেখছে তখন আমাদের বাড়ি আমার বাবা জ্যাঠা কাকা এদেরকে চেনছে সে আমাদের আগেও ওই রাস্তা দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানি আর্মিরা আসছে কিন্তু আমাদের খ্রিস্টান বলে আমাদের কিছু বলে না এবং আগেও তারা আসছে এখন এই এটা হবে তৃতীয়বারের মতো বা চতুর্থবারের মতো হবে ওই রাজাকার গৌনদীর আর্মিরা আমাদেরকে জানে যেহেতু গৌনদী আমাদের খ্রিস্টান মেশন ওখানে আমাদের প্যারিস পিট ছিল সে বলে দিছে আমাদের খ্রিস্টানরা আছে রাজিয়ারে আপনারা ওদেরকে কোনো ক্ষতি করবেন না এ ধরনের একটা ইঙ্গিত দিছে এবং আমরা এভাবে ক্রুশ যেটাকে ক্রুশ বলি ক্রুশ দুই দিকে আমরা টানাই রাখছি কিন্তু ওই আর্মিরা গৌনদীর আর্মি না এসে তারা কোটালিপাড়া গোপালগঞ্জের আর্মি আসছে আসলে হলো রাজাকার আফতাব উদ্দিন তিনি জমি বা কোনো স্বার্থে আর্মিকে ব্যবহার করেছে কিন্তু অন্য আর্মিরা এটা সাপোর্টে ছিল না মানে অন্য থানার অন্য অন্য এলাকার আর্মি হ্যাঁ অন্য থানার তো আর্মি হয় না অন্য ক্যাম্পের চিন্ময় কুমার মল্লিক এই যে এত বড় হত্যাকাণ্ড হলো এই দুই ভাই বললেন আমাদেরকে শুধু জিজ্ঞেস করছে কবর সংরক্ষিত হয়েছে কিনা কবরগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছে অল্প কিছুদিন আগে এক একটা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা থেকে এই সাত ভালো এই কবরে সবাই নাম লিখিত আছে না এখনো পর্যন্ত কোনো নাম লিখিত করা হয় নাই তাহলে আপনারা যদি ওদেরকে অ্যাপ্রোচ করেন নামগুল দিয়ে তো লাগিয়ে দিবে তাহলে স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে জি এটা কোন জায়গায় কবরটা আছে ওনাদের যে বাড়ি বাড়ির পেছন দিকে তখন ছিল একটা বাসবাগান এবং পানিভর্তি এলাকা পানিভর্তি এলাকায় ইনাদের মা মারিয়া হালদার এবং জেমস মৃদুল হালদার সহ বাড়ির শিশু শিশুরা এবং নারীরা মিলে সেই জায়গায় ওই লাশগুলো গণকবর দেয় এটা আমরা শুনেছি এটা কিন্তু এখন আমাকে বলেন যে এই এই সংগঠন কেন করলো যে আপনি পরিচিত এই সংগঠন আমি এই সংগঠনের ফাউন্ডার আলসিকা এটারই হ্যাঁ এই তাহলে আপনার সংগঠনে খুব ভালো কাজ করেছে সংরক্ষণ হয়ে গেছে তাহলে আপনি শহীদদের নামের তালিকাটা ওখানে লাগিয়ে শহীদদের নামের তালিকা লেখা হয়েছে যেদিনই কিন্তু উনি গবেষক তো বললেন আচ্ছা গবেষক আপনি দেখে নিয়ে নিতে হয়ে গেল সংরক্ষিত কবর নাম আছে ঘটনা লেখা আছে ঘটনা কি হয়েছিল ঘটনা শুধু এইটু লেখা আছে যে উনিশশো একাত্তর সনে দোসরা আসার এই গণকবরটি তৈরি হয়েছে সাতজনের নাম দেওয়া আছে কি ঘটনা লেখা হয়নি না ঘটনা লেখা হয়নি তাহলে এটা প্রয়োজন ছিল এই স্কুল কলেজগুলো আছে আপনাদের এলাকাতে মাদ্রাসা যেটাই আছে ওই দিন কি এই দিনটাকে ষোলোই জুনটাকে স্মরণ করা হয় এই গণহত্যার দিন হিসাবে না এখন পর্যন্ত ওই তৎকালীন সময় একটাই মাত্র প্রাইমারি স্কুল ছিল ওইখানে আর এখন বর্তমানে কোনো স্কুল কলেজ থেকে স্মরণ করা হয় না তবে ইনাদের যে পরিবার এই পরিবার 
ওই যে ১৬ জুন বা দশরা দোসরা আসার ওই দিন এনারা এই খ্রিস্টান ধর্মমতে প্রার্থনার আয়োজন করে একেবারে ঠিক কাজ কিন্তু আমি মনে করি আপনারা চেষ্টা করেন তারা যেই ধর্মেরই হোক এরা বাংলাদেশের নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে পাকিস্তানের হত্যা করেছে স্কুল কলেজ মাদ্রাসা যেটাই আছে সেখানে এই দিনটা স্মরণ করতে হবে এবং যদি সম্ভব হয় কবরে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করার প্রয়োজন আছে ঠিক আছে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে অবশ্যই আর এলাকার জনগণ কি জানে গণহত্যা সম্বন্ধে অবশ্যই জানে কিভাবে জানে তারা সেই সময়ের কিছু প্রত্যক্ষদর্শী যারা ছিলেন তারা তো আছেন এবং তাদের পরবর্তী এবং তাদেরকে আলোচনায় নিয়ে আসবেন আচ্ছা আমরা চেষ্টা করব আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন প্রজন্মে জানতে হবে কিভাবে দেশ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে আজকে আলোচনায় মুসলিম হত্যা হয়েছে হিন্দু হত্যা হয়েছে খ্রিস্টান হত্যা হয়েছে অর্থ হচ্ছে কোনো ব্যাপার না কি ধর্মের তুমি তুমি বাঙালি অবশ্যই তোমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশনায় কাজ তোমাদের হত্যা করো আর কোনো ব্যাপার ছিল না এই যে একাত্তরে আমরা সব ধর্মের লোক একত্রে যুদ্ধ করলাম তার প্রমাণ হচ্ছে আমরা একত্রে যুদ্ধ করেছি একত্রে আমরা প্রাণ দান করেছি ঠিক আছে এই কথা আপনারা দেখবেন কোনো সাজেশান আছে এই ব্যাপারে স্কুল কলেজের ব্যাপারে যেহেতু এটা আমাদের পারিপার্শ্বিক যে আমাদের বাড়ির পাশে যারা তারা আসে কিন্তু যেটা আপনি বললেন এটা হলে ভালো হয় হয় নাম করো আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনি এদের মধ্যে কেউ কি শিক্ষক ছিলেন এদের মধ্যে একজন কে শিক্ষক ছিলেন না একজন ছিলেন বেহালা বাদক সেই দেশ বিদেশে বেহালা বাজাইতেন কি নাম তার তার বিমল হালদার তার এখানে কি নামটা আছে বিমল হালদার আপনি চাচা তো ভাই না উনি কি বেহালা বাদক সঙ্গীত সঙ্গীত সম্পর্কে সঙ্গীত শিল্পী উনি কোথায় গিয়ে সঙ্গীত শিল্পী কাজ করেন উনি বিভিন্ন জায়গায় মানে দূর দূরান্তে ওনাকে ডাকতেন আচ্ছা উনি কি শিক্ষা দিতেন কাউকে বেহালা নিয়ে কিছু শিক্ষা দিতেন শিক্ষা দিতেন সঙ্গীত শিল্পী শিক্ষা দিতেন তাহলে জেনারেলি আমরা কিন্তু সঙ্গীত শিল্পীদের মারি না তাই না এটা কেন হলো আসলে ওটা তো ওই লোকেরা তো আর সঙ্গীত শিল্পী কিনা সেটা তো আর জাজমেন্ট করে না আত্মীয় হয়েছে সবাইকে মেরে যেহেতু একবারই ওই সময় যারা প্রেজেন্ট ছিল ওই সময় তো উনি প্রেজেন্ট ছিল পরবর্তীতে আপনি চার্চের যে কোনো নোটিফিকেশন এসছে আপনাদের করছে কোনো মিটিং হয়েছে যে কেন এতগুলি লোককে মেরে ফেলা হলো কমপ্লেন হয়েছে কিছু ওই অর্থে হয় নাই যে যেহেতু তখনকার দিনের যে স্টাইল ছিল যে বাঙালি হলে মারা হ্যাঁ পাকিস্তানি আর্মিরা গ্রামে যায় পোড়ায় মানুষ মারে হ্যাঁ সেই হিসেবে চার্চ ওইভাবে কোনো অ্যাকশন নেয় নাই তবে চার্চ আমাদের পরবর্তীতে সহযোগিতা করছে চিকিৎসার জন্য আপনারা তো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন সব সময় হ্যাঁ এবং একটা কারণ হতে পারে আরেকটা কারণ রাজাকার দেখেছে আপনারা মুক্তিযুদ্ধের সহযোগিতা করেন মুক্তিযুদ্ধের আশ্রয় দিতেন কি আপনারা হ্যাঁ হ্যাঁ আশ্রয় দিতেন আর কি দিতেন আশ্রয় মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে বিধায়িত অন্য থানার এলাকার ক্যাম্পের আশ্রয় দিয়েছেন খাবার দাবার দিতেন হ্যাঁ খাবার দাবার দেওয়া হতো আর এবং আমার দুইটা ভাই মুক্তিযুদ্ধে ছিল কারা ছিলেন কারা ছিলেন ভাই मुक्तिजुद्धे এই ঘটনা ঘটার মুক্তি বাহিনী তো তখন মাত্র আরম্ভ করছে দোসরা ষোলোই জুন ষোলোই জুন তখন তো আমাদের ওই দেখেন আমাদের যেটা তথ্য তাদের সব তথ্য থাকতো সব ধর্মের তথ্য হ্যাঁ যখন রাজাকার গিয়ে বলল সব তথ্য পেয়ে গেছে এই গ্রামে কয়জন রাজাকার আছে এই গ্রামে কয়জন মুক্তিতে গেছে তো দুই ভাই মুক্তিতে গেছিল এটা একটা ক্রাইম আপনারা মুখ বাংলা বাংলাদেশ বাঙালিদেরকে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে গ্রামের সহযোগিতা করেন খাবার দেন তো এই এই জন্য আফতাব উদ্দিন বলেছে তার ওরা খারাপ লোক তোমাদের বিরুদ্ধে তাকে মেরে ফেললে আসল কথা ওখানে আসলো তো তার জমিটা দখল হয়ে যায় বাড়িটা দখল হবে এটাই তো ছিল চক্র মূলত স্যার জমি দখলটাকে মূল কেন্দ্র করে তিনি মূলত বলতে চেয়েছেন যে মানে তার ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করার জন্য কিন্তু সে পুনরচিত করেছে পাকিস্তানি সেনাদেরকে এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়েই কিন্তু সে পনেরো থেকে ষোলো জন পাকিস্তানি সেনা নিয়ে এসে এই বাড়িটাকে টার্গেট করেছে কিন্তু এবং সেই কারণে ই করেছে কিন্তু স্যার একটা বিবর্ষ বিষয় যে এনাদের যে মা সেই মাকে একজন সংগ্রামী নারী বলা যায় কারণ হচ্ছে যে ওনার মা থেকেই কিন্তু 
ওই বাড়ির ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে নিয়েই কিন্তু সেই গণকবরটা দিয়েছিল এবং এই এখন বর্তমানে সেই ওনার মা মারিয়া হালদার উনি কবরটা সংরক্ষণ করার জন্য এটাকে ধন্যবাদ বলবো আমরা নিশ্চয়ই ওনার মা হচ্ছেন এক শহীদ পরিবারের সদস্য ওনাদের কি চিঠি পেয়েছেন উনি না উনি চিঠিটা পেয়েছে বলতে বঙ্গবন্ধু তখন তৎকালীন 2000 টাকা করে দিয়েছিলেন আচ্ছা চিঠি দিয়েছেন একটা হ্যাঁ সেই চিঠিটা বর্তমানে ইনাদের কাছে সংরক্ষণে নেই এবং যে খুব দুঃখজনক যে চার্জের ফাদার থেকে দিয়েছিলেন তিনিও আজকে গত হয়েছে বিদায় এই তো মানে চিঠিটা পাওয়াটা কঠিন চিঠির দেখেন যদি পান আপনারা কারণ এখন তো চিঠি পাওয়া যাবে না বঙ্গবন্ধু চিঠিটা খুব জরুরি জি জি লিখেছেন আপনার পিতা আপনার ছেলে এরকম নাম দিয়েছেন তিনি শহীদ হয়েছেন আমি সমবেদনা জানাচ্ছি জি সাধারণ একটু অবদান রাখলাম এই 2000 টাকা তখন তিনি ওনার কাছে টাকা ছিল না তার মধ্যে উনি কাজটা করেছেন সুই দর্শক এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম রাজীর হাটে গণহত্যা এইখানে আমরা দেখলাম যে নয় জন মানুষকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল তারা সাত জনকে হত্যা করতে পেরেছিল তারা সবাই খ্রিস্টান ধর্মের অন্য কোনো ধর্মে মানুষকে সেই দিন হত্যা করা হয়নি জানা গেছে কোনো রাজাকার একজন তাদের প্রপার্টি দখল করার জন্য তাদের সেনাবেনে উৎসাহ দিয়েছে এবং হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তাহলে আমরা দেখছি আলোচনার মাধ্যমে মুসলমান হত্যা করেছে খ্রিশ্চান হত্যা করেছে হিন্দু হত্যা করেছে আসল কথা হচ্ছে বাঙালি হলে হত্যা করো যারা স্বাধীনতাকে আমি তাদের হত্যা করো জানা গেছে এই পরিবারের থেকে দুইজন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এই পরিবার মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য সহযোগিতা করেছে এটাই ছিল তাদের কাল রাজীর হাটের শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং শহীদ পরিবারের সম্বন্ধনা জানিয়ে আজকে অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি সবাইকে প্রীতি শুভেচ্ছা ধন্যবাদ